ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் ப்ரீயாம்பல் இந்த டாப்பிக்கில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்து டென்த்து அண்டு டுவெல்த்து நியூ சமச்சீர் புக்கில் வந்து ஓவரால் வியூவில் சில கொஸ்டின்ஸ் தான் எடுத்திருக்கோம் அதை தான் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்படி எடுத்திருக்கேன்னா ஒவ்வொரு டாபிக் இந்த புக்கில் வந்து ஒவ்வொரு டாப்பிக்கில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் எடுத்திருக்கேன் பட் அந்த ஒரு கொஸ்டின் நான் சொல்கிறது மூலமாக அது சம்மந்தமான எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் சொல்லிவிடுவேன் ஸோ நீங்கள் அந்த புக்கையே வந்து ஈஸியாக கவர் பண்ண மாதிரி ஆகிடும் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் நேஷனலிசம் ட்யூரிங் த கொலோனியல் பீரியட் ஸ்ட்ரைவ்டு ஃபார் காலனித்துவ காலத்தில் தேசியவாதம் எதற்காக பாடுபட்டது கொலோனியல் பீரியட்னா என்னென்னா அதாவது இந்த யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் இந்தியாவை ஆக்குப்பை பண்ணிட்டு இருந்ததில் அப்போ நம்ம ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் தான் எதுக்காக மெயினாக பாடுபட்டாங்க அதான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒரு கொஸ்டின் படித்தோடனே கொஞ்சம் வந்து அந்த கொஸ்டினை நல்லா உள்வாங்கி இன்னொரு தடவை யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆப்ஷனுக்கு போங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் டெரிட்டோரியல் இன்டெக்ரேஷன் பிராந்திய ஒருங்கிணைப்பு செகண்ட் ஒன் பொலிட்டிக்கல் இண்டிபெண்டன்ஸ் அரசியல் சுதந்திரம் இது வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இதுக்காக தான் மெயினாக நம்ம பாடுபட்டோன்னு சொல்லி தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் கான்ஸ்டியூனலிசம் அரசியல் அமைப்பு கொள்கை ஃபோர்த் ஒன் டெமோக்ரட்டைசேஷன் ஜனநாயக மகம் ஆக்கல் இதில் செகண்ட் ஒன் கன்ஃபார்ம் நமக்கு தெரியும் அதனால் வந்து நம்ம இப்போ கொஸ்டினுக்கு டைரெக்டாக போயிடலாம் ஆப்ஷன் ஏயில் பாருங்கள் ஒன் காமா டூ ஒன்லி அண்ட் பி பாருங்கள் டூ காமா த்ரீ காமா ஃபோர் ஆப்ஷன் சி பாருங்கள் த்ரீ காமா ஃபோர் அண்ட் டியில் வந்து ஆல் ஆஃப் திஸ் ஸோ இங்கே நீங்கள் வந்து ஒன்று லேர்ன் பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து இந்த கொலோனியல் பீரியட் அப்போ நம்ம எதுக்காக தான் போராடணும் பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சுதந்திரம் ஆனால் இந்த சுதந்திரத்துக்காக மட்டும் கிடையாது டெரிட்டோரியல் இன்டெக்ரேஷன் ஏன்னா நம்மளை பிரிட்டிஷ் வந்து அங்கேயும் இங்கேயுமா பிரித்து வச்சுருந்தாங்க நமக்கு தெரியும் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் அது இதுன்னு சொல்லி பிரித்து வச்சுருந்தாங்க அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்காகவும் இந்தியாவை ஒரு நேஷ்னலிசம் கண்ட்ரியாக உருவாக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கவுன்சில் ஆக்ட் அதாவது சட்டம் தான் நம்ம படிச்சிருப்போம் அதில் ஒன்று ஒன்றுத்துலேயும் நம்ம சைட்லேருந்து நம்ம டிமாண்ட்ஸ் வைப்போம் இந்தியாவுக்குன்னு தனி கான்ஸ்டியூஷன் வேணும் ஏன்னா ஒரு கண்ட்ரிக்குன்னு செப்பரேட்டாக கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கும்போது தான் பார்த்திங்கன்னா அவங்களால எல்லாத்தையுமே அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி உருவாக்கிக்க முடியும் அதனால் தேர்ட் ஒன்றும் வரும் ஸோ இதுலேருந்தே பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் டி தான் வரும் கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் பார்த்திங்கன்னா டெமோக்ரட்டைசேஷன் டெமோக்ரஸினால் என்ன மக்களால் உருவாக்கப்படணும் அதனால் எந்த கான்செப்டாக வேணும் இது எல்லாமே சேர்த்து தான் நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் நேஷ்னலிசம் என்றது உருவாச்சு ஸோ ஃபைனலாக நம்ம வந்து கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடலாம் இதுக்கு ஆன்சர் டி ஆல் ஆஃப் திஸ் எல்லாமே தான் வரும் இந்த கொஸ்டின் நான் டுவெல்த்து ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து மீனிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்டு சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லியிருப்பாங்க அதுலேருந்து எடுத்திருக்கேன் ஓகே செகண்ட் கொஸ்டின் போகலாம் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அபவுட் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் யர் கான்ஸ்டியூஷன் பின் வருவனவற்றுள் எது அரசியலமைப்பின் செயல்பாடுகளை பற்றியது அல்ல ஸோ நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்லன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக சில விஷயம் தான் சொல்லியிருப்போம்ல அதில் நிறைய இருக்குது இங்கே இந்த ஆப்ஷனில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம் நமக்கு கொஸ்டின் என்னென்னா கான்ஸ்டியூஷனில் சொல்லாதது எது தான் கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏயில் பாருங்கள் டு ப்ரொவைட் யோர் செட் ஆஃப் பேசிக் ரூல்ஸ் தட் அலோ ஃபார் ஆப்டிமல் கோஆர்டினேஷன் அமாங் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட் உகந்த ஒருங்கிணைப்பை அனுமதிக்கும் அடிப்படை விதிகளின் தொகுப்பை மாநில உறுப்பினர்களுக்கு மத்தியில் வழங்குவது இப்போ ஸ்டேட் லெவலில் நிறைய மினிஸ்டர்ஸ் அவங்க தான் இருக்காங்கள்ல அவங்களுக்கான உரிமைகளை சென்ட்ரல் லெவல்லையும் தரணும் இது வந்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லு தான் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உண்டு நமக்கு வந்து தெரியும் சர்க்காரியா கமிஷன் ராஜமன்னார் கமிஷன் பூஞ்ச் கமிஷன் இதெல்லாம் போட்டாங்கன்னு இதுக்கு பின்னாடி என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டில் உள்ள எப்போவுமே இருக்கிற ப்ராப்ளம் என்னென்னா சென்டரில் உள்ள உரிமை வந்து எங்களுக்கு வந்து கிடைக்க மாட்டுது ஆனால் நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் சொல்லியிருக்காங்க பட் அது வந்து கிடைக்கல இதுதான் வந்து ஸ்டேட்டோட எப்பொழுதும் இருக்கிற டிமாண்டு ஸோ நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் இதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அதனால் ஏ வந்து கரெக்டு தான் அடுத்து பி ஆப்ஷன் பாருங்கள் எ கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் எ பாடி ஆஃப் நெசசரி கோட்ஸ் அக்கார்டிங் டு விச் அ ஸ்டேட் இஸ் கான்ஸ்டியூட்டட் அண்டு கவர்ன்டு ஒரு அரசியல் அமைப்பு என்பது தேவையான குறியீடுகளின் ஒரு அமைப்பாகும் அதன்படி ஒரு மாநிலம் அமைக்
அது வந்து கண்டிப்பா ஒவ்வொரு ஒரு மாநிலத்துக்கு ஒரு மாநிலம்னா இப்படிதான் இருக்கணும்ன்றது சொல்லுது இப்ப நம்ம இந்தியால பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டேட்ஸ் அதாவது கிட்டத்தட்ட இப்ப ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் தான் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸ்டேட்ஸ் கிட்ட இருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ஸ்க்கும் நார்த் ஈஸ்ட் ஸ்டேட்ஸ்க்கு பார்த்தா சில ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ஸ்க்கும் சில ப்ரொவிஷன்ஸ் தான் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லியிருக்கு அதுபடி ஒரு ஸ்டேட் கண்டிப்பாக அதை ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் அதனால் இதுவும் நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் சொல்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட்டு சீல பாருங்கள் த கான்ஸ்டியூஷன் ஸ்பெசிஃபைஸ் த நெசசரி அலகேஷன் ஆஃப் பவர் பிட்வீன் த வேரியஸ் செக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள் மக்களின் பல்வேறு பிரிவுகளுக்கு இடையில் தேவையான அதிகாரத்தை ஒதுக்கீடு செய்வதை அரசியலமைப்பு குறிப்பிடுகிறது ஸோ நம்ம வந்து பவர்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் பார்த்துருப்போம் அதாவது பட்டியலில் பார்த்துருப்போம் ஸ்டேட் லிஸ்ட்டு சென்ட்ரல் லிஸ்ட் இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்க்கு அந்த மாதிரி தான் தராங்க ஆனால் பீப்புளுக்குன்னு அவங்களுக்கான பவர்ஸ் தான் வந்து இந்த மாதிரி பிரித்து தான் தராது இல்லை அதனால் இது வந்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் சொல்லாத ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் வரும் இருந்தால் டி ஆப்ஷனாக நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு வந்துடலாம் டீல என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க டு பைண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஷேட்டர் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் சொசைட்டி இன்டு ஒன் ஸ்டேட் வெவ்வேறு சிதறல்கள் மற்றும் வெவ்வேறு வகைகள் கொண்ட சமூகத்தை ஒரே மாநிலமாக பிணைக்கிறது இப்ப நம்ம தமிழ்நாடு பார்த்தீங்கனாலே நீங்க இந்த நீல்கிரி சைடு அங்கதான் போய் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ட்ரைபல்ஸ் தான் இருப்பாங்க ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு விதமான மக்கள் வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்காங்க ஆனா இதெல்லாம் ஒருங்கிணைச்சு ஒரு ஸ்டேட்டா மாத்தி கொடுக்கறது தான் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்ல சொல்லியிருக்காங்க இங்கே வந்து ஸ்டேட்ன்றது ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து மாநிலம்தான் குறிக்கிறாங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஒரு ஸ்டேட்னா ஒரு நிலை கூட நம்ம சொல்லலாம் அதான் ஆல் ஓவர் இந்தியாவையும் கூட இங்கே வந்து சொல்லலாம் அதனால் எல்லா ஆப்ஷன்ஸ்லேயும் அந்த ஸ்டேட்ன்றது ஒரு சைடு மாநிலமாக இருந்தாலும் இன்னொரு சைடு ஹோல் ஓ ஹோல் இந்தியாவை பற்றியும் சொல்லுது ஆப்ஷன் சி தான் வந்து கான்ஸ்டியூஷனோட ஃபங்க்ஷனில் சொல்லாத விஷயம் இந்த அளவுக்கு டஃப்பாக கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்பாங்களா பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் நியூவாக இருக்கிற சிலபஸில் மாடல் கொஸ்டின்ஸ் அனலைஸ் பேஸ்டாக தான் நான் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் ஏன்னா நம்ம நியூ புக்கில் இந்த அளவுக்கு கண்டென்ட் இருக்குது அதை பேஸ்டாக தான் எடுத்திருக்கேன் அதனால் நம்ம ஒரு ஹை ஸ்டாண்டர்ட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எப்படி கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கம் அண்டர் தியோக்ராட்டிக் ஸ்டேட்டு பின் வருவனவற்றுள் எது மதசார்பு அரசின் கீழ் வருகிறது ஆப்ஷன் ஏல பாருங்க பாகிஸ்தான் ஆப்ஷன் பில வேட்டிகன் ஆப்ஷன் சில போத் ஏ அண்ட் பி ஆப்ஷன் டில மேக்சிமம் நன் தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தியோக்ராட்டிக் ஸ்டேட் அப்படின்னா என்னென்னு நான் ஃபர்ஸ்ட்டு சொல்கிறேன் தியோக்ராட்டிக் ஸ்டேட்னா என்னென்னா ஒரு ஸ்டேட் வந்து செக்யூலர் இப்போ இந்தியா தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செக்யூலர் கண்ட்ரி அதாவது இந்த மதத்தை தான் ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த மாதிரி எந்த இதுவும் இல்லாத ஒரு ஸ்டேட் தான் வந்து நம்ம செக்யூலர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே ஒரு மதத்தை தான் இப்படி தான் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்கிறது தான் தியோக்ராட்டிக் ஸ்டேட்டு அடுத்த பாயிண்டில் பாருங்கள் அவங்களுக்குன்னு ஒரு அஃபிஷியல் ரிலீஜியன் இதை தான் எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் அண்டு அங்கே உள்ள மக்களுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிலீஜியன் அது மெயினாக அவங்களுக்குன்னு அதிகமாக ரிசர்வ் பண்ணுவாங்க இப்போ பாகிஸ்தான் என்ற ஒரு கண்ட்ரியில் அவங்க முஸ்லீம்ஸ் தான் மெஜாரிட்டியாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு தான் வந்து எல்லா கவர்மெண்ட் போஸ்ட்டும் ஒதுக்குவாங்க இதே இந்தியாவில் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹிந்துஸ்க்கு தான் ஒதுக்குறாங்களா அப்படி தான் இங்கே வந்து ரிலிஜியன் பேஸ்டாக எந்த ஒரு போஸ்ட் இங்கே எதுவுமே ஒதுக்க மாட்டாங்க இங்கே வந்து கம்யூனிட்டி பேஸ்டாக தான் அதாவது அந்த பாப்புலேஷனில் உள்ள அந்த ரேஷியோ பேஸ்டாக தான் இங்கே கவர்மெண்ட் போஸ்டிங் எல்லாம் அலோகேட் பண்ணுறாங்க தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் ஸோ தியோக்ராட்டிக் ஸ்டேட்க்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாகிஸ்தான் வேட்டிகன் தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதுக்கு ஆன்சர் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் பாகிஸ்தான் வேட்டிகன் ஸோ இதுதான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் விச் ஒன் இஸ் கரெக்ட் அபவுட் ரெஃபரெண்டம் பொது வாக்கெடுப்பு பற்றி எது சரியானது ரெஃபரெண்டம் பொது வாக்கெடுப்பு அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து ஏதோ ஒரு பாலிசி பில் ஏதோ ஒன்று கொண்டு வராங்க வச்சுக்கோங்க ஸோ அங்கே வந்து என்ன நடக்குன்னா பார்லிமெண்ட்டில் கலந்து ஆய்வு நடக்கும் நம்ம பார்த்துருப்போம் சிம்பிள் மெஜாரிட்டி ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி எவ்வளோ பேர் அதுக்கு வந்து ஓட் பண்ணுறாங்க இப்படி இல்லாமல் ஒரு விஷயத்த கலந்தாய்வு அதாவது டைரெக்டாக மக்கள்கிட்ட எடுத்துகிட்டு வந்து அதுக்கான ஒரு ஓட் போட வைக்கிறது தான் வந்து 
பொது வாக்கெடுப்பு என்பது சட்டமன்றத்தில் உள்ள மக்கள் பிரதிநிதிகளால் தீர்வு காண அனுமதிப்பதை விட வாக்காளர்களுக்கு ஒரு கேள்வி அல்லது கேள்விகளின் தொகுப்பை நேரடியாக குறிக்கும் முறையாகும் இதுதான் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்த ரெஃபரண்டமுக்கான டெஃபினேஷன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் த ரெஃபரண்டம் இஸ் சீனஸ் கன்ஃபரிங் லெஜிடமேசி அண்டு பாப்புலர் அப்ரூவல் ஆன் ஆன் இண்டிவிஜுவல் அண்டு சாங்ஷன்ஸ் அப்சல்யூட் அத்தாரிட்டி தமிழை படிச்சிடலாம் நமக்கு இன்னும் கிளியராக இருக்கும் வாக்கெடுப்பு ஒரு தனிநபர் மற்றும் முழுமையான அதிகாரத்திற்கு சட்டப்பூர்வமான மற்றும் மக்கள் அங்கீகாரத்தை வழங்குவதாக கருதப்படுகிறது கண்டிப்பாக நம்ம பீப்புள்கிட்ட போகும்போது அவங்களுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் தரும் அதனால் செகண்ட் ஒன்றும் கரெக்டு தான் தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் நெய்தர் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் நார் த அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் மேட் லேட்டர் வேர் சப்ஜெக்டட் டு யர் ரெஃபரண்டம் இந்திய அரசியலமைப்பு அல்லது பின்னர் செய்யப்பட்ட திருத்தங்களோ பொது வாக்கெடுப்புக்கு உட்படுத்தப்படவில்லை இது வந்து ஒரு உண்மை தான் இதனால தான் நம்மளோட டெமோக்ரஸி என்றது பின்தங்கி இருக்கு எல்லாமே வந்து அந்த பார்லிமெண்ட் இல்லை ஸ்டேட் அசம்பிளி அவங்களுக்குள்ளே முடிச்சிருவாங்க அவங்க ஒரு விஷயத்த எடுக்கிறாங்க அதை வந்து அவங்களுக்குள்ளே முடிச்சிடுறாங்க பப்ளிக் ஒப்பீனியன் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அதானால் மோஸ்ட்லி யாருக்குமே தெரியறதில்ல ஸோ மோஸ்ட்லி அவங்களோட கையில் தான் எல்லாமே இருக்குன்ற மாதிரி இருக்குது இது ஒரு டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரிக்கே ஒரு பெரிய செட்பேக் இந்தியாவில் வந்து இதை அவ்வளோ ஃபாலோ பண்ணுறதுல இதை வேறு ஏதாவது கண்ட்ரியில் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விட்சர்லாண்ட் இந்த மாதிரி கண்ட்ரியில் தான் ஃபாலோ பண்ண தான் செய்கிறாங்க நம்ம ஆப்ஷன்ஸ்க்கு வரும் ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்டு அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் சூஸ் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் சரியான கூற்றை தேர்வு செய்க அசோஷன் அண்ட் ஐடியல் கான்ஸ்டியூஷன் ஷுட் அக்காமடேட் த ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆல் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் இன் சொசைட்டி ஒரு சிறந்த அரசியலமைப்பு சமூகத்தில் உள்ள அனைத்து பிரிவினரின் உயர்ந்த லட்சியத்திற்கு இடமளிக்க வேண்டும் இதை படிக்கும் போதே நமக்கு தெரியுது ஸோ இப்படி தான் இருந்தால் தான் அது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் கான்ஸ்டியூஷன் நெக்ஸ்ட் ரீசனில் பாருங்கள் கான்ஸ்டியூஷன்ஸ் தட் ஆர் டிஸ்கிரிமினேட்டிவ் பேஸ்ட் ஆன் ரிலீஜியன் காஸ்ட் அண்ட் லாங்குவேஜ் மே நாட் கெட் த ஓவர் விமிங் அக்செப்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஆல் இன் த நேஷன் காரணம் மதம் சாதி மற்றும் மொழி ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பாகுபாடு காட்டும் அரசியல் அமைப்புகள் தேசத்தில் உள்ள அனைவரிடமிருந்தும் பெரும் வரவேற்பை பெறாமல் போகலாம் இப்போ நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் தான் ஒரு கிரேட் கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுவாங்க ஏன்னா என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் ஓரளவுக்கு எல்லாமே அப்போயே வந்து அந்த லீடர்ஸ் தான் கரெக்டாக ரெடி பண்ணி தந்திருக்காங்க நமக்கு அதனால் ஒரு கான்ஸ்டியூஷனில் ரிலீஜியன் காஸ்ட்டு இதெல்லாம் இருந்தால் அது வந்து ஒரு கரெக்டான கான்ஸ்டியூஷன் இருக்காது சொல்கிறதும் கரெக்டு தான் இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த அசோஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு கான்ஸ்டியூஷன்னா இப்படி தான் இருக்கணும்னு ரீசனில் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இல்லாமல் இருக்கிறதா ஒரு கரெக்டான கான்ஸ்டியூஷன்னு சொல்கிறாங்க அதனால் ரெண்டுமே மேட்ச் ஆகுது அதனால் ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ தான் வரும் ஏ அண்ட் ஆர் ஆர் கரெக்ட் ஆர் இஸ் த கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆஃப் ஏ நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி கொஸ்டின்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் நம்ம கேட்பாங்க அசோஷன் ரீசன் அப்புறம் சூஸ் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மேட்ச்சு இந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸும் நமக்கு மேக்ஸிமம் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் A small information, என்னென்னா நாங்கள் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் அனலைசஸ் வீடியோ டிஎன்பிஎஸ்சி டிஎன்எஃப்யூஎஸ்ஆர்சி டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி அப்புறம் டிஎன் டெட்டு அண்டு டிஆர்பி இதில் உள்ள இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பார்ட்டுக்கு நாங்கள் கொஸ்டின் அனலைசிஸ் ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி தரப்போகிறோம் டிசம்பர் ஒன்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸஸ் தான் நாங்கள் வீடியோஸாக ப்ரொவைட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இந்த வீடியோஸ் தான் எய்தர் உங்களுக்கு ஜிமெயிலில் லிங்க்காக ஷேர் பண்ணுவோம் அப்படி இல்லைனா இன்னொரு பிளானாக இருக்குது பட் அது ரெடி ஆகிட்டோனே நான் சொல்கிறேன் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் வீடியோஸ் கிட்டே ஏன்னா நம்ம டாபிக்ஸ் தான் பார்த்திங்கன்னா எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸையும் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஓவராலாக ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி கிட்டே இருக்குது ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் அனலைஸ் பண்ணிட்டோன்னா ரெண்டு ரெண்டு வீடியோவாக ரெடி பண்ணிட்டோன்னா அதை தவிர்த்து நம்ம வேறு எதுக்கும் போக தேவையில்லை அதுக்காக நான் இந்த அனலைசஸ் மட்டும் போதும் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா நீங்கள் கான்செப்ஷுவலாக கிளியராக இருந்தால் தான் இந்த கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ண முடியும் பட் ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் ஒவ்வொரு டாபிக் ரிலேட்டடாக கிளாரிட்டி கிடைக்கும் அண்ட் கொஸ்டின்ஸ் இவ்வளோ தானே இப்படி தானே கேட்குறாங்களே என்ற ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபிஃப்டி கேண்டிடேட்ஸ் வந்து இந்த வீடியோஸ் நீங்கள் லைஃப் டைம் உங்கள் எல்லா எக்ஸாம்ஸ்க்கும் நீங்கள் அக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி
நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் இந்திய அரசியலமைப்பின் முன்னுரையை விரிவுபடுத்தியது ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர்த் செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் அப்படின்னா என்னன்னு நம்ம வந்து யோசிப்போம் இந்த அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக எஸ்எஸ்ஐ அதாவது சோசியலிஸ்ட் செக்யூலர் இன்டெகிரிட்டி இந்த வார்த்தையை வந்து ப்ரியம்பலில் ஆட் பண்ணாங்க அப்போ ஒரு விஷயம் ஆட் ஆகுதுனாலே அது வந்து என்லாஜ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இப்போ ஓரளவுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு அந்த கொஸ்டினை நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணிட்டோம் ஆன்சரில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஆப்ஷன்ஸ்லாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட்டில் பாருங்கள் சாவர்ஸின் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் டூ இயர் சாவர்ஸின் சோஷலிஸ்ட் செக்யூலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் அதாவது இறையாண்மை ஜனநாயக குடியரசு இருந்து மத்துவம் மதசார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு என மாற்றப்பட்டது அந்த சோஷியல் இன்டெகிரிட்டி இன்டெகிரிட்டி மெயினாக சொல்ல மாட்டாங்க பட் அதுவும் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இப்படி தான் இந்த ஃபார்மில் தான் இது வந்து ஆகியிருக்கும் இந்த வார்த்தை வந்து கரெக்டாக அதோட ஆர்டர் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அதுவும் ஒரு எக்ஸாமில் கேட்டிருந்தாங்க அதனால் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி செகண்ட் ஒன் மூலமாக தான் நடந்ததுனால இதை வந்து கரெக்ட் தான் செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் யூனிட்டி ஆஃப் த நேஷன் டு யூனிட்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் த நேஷன் அதை நான் சொன்னல எஸ்எஸ்ஐ அந்த ஐ என்றது இன்டெகிரிட்டி அதை வந்து யூனிட்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டியாக மாற்றிட்டாங்க எஸ்எஸ் என்றது அந்த முன்னாடி இருக்கிற அந்த மூணு வார்த்தையோட ஆட் பண்ணியிருக்காங்க தேசத்தின் ஒற்றுமை தேசத்தின் ஒற்றுமை மற்றும் ஒருமைப்பாடு எனவும் மாற்றப்பட்டது இந்த ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் படி இந்த த்ரீ வேர்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு வார்த்தையும் சொல்லியிருப்பாங்க ப்ரியாம்பல் இது ஒரு தடவை மட்டும்தான் அமெண்ட் பண்ணணும் இதுக்கப்புறம் எப்போவுமே அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இது காந்து போத் ஏ அண்ட் பி இது எல்லாமே கொஞ்சம் டஃப் கொஸ்டினாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணாதீங்க இதுக்கப்புறம் இதே டாப்பிக்கில் இருந்து நான் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் அப்புறம் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் அப்புறம் எங்களோட டெஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கஸ் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு பேசிக்காகவும் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகிடுவோம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமான லெவல் பேசிக்கான லெவல் தான் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்க்கும்போது ஸ்ட்ராங் ஆகிடுவோம் அண்ட் நான் டாப்பிக்கில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் அவ்வளோ சொல்லலை பிகாஸ் நமக்கு கொஸ்டினே அங்கே வந்து ரொம்ப நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்குது பட் இந்த டெஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அதெல்லாம் சிம்பிள் கொஸ்டினாக இருக்கும் அங்கே நம்ம நிறைய விஷயத்தை பற்றி லேர்ன் பண்ணிப்போம் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் அக்கார்டிங் டு த கேபினட் மிஷன் பிளான் விச் ஒன் இஸ் இன் கரெக்ட் அமைச்சரவை குழு திட்டத்தின் படி எது தவறானது கேபினட் மிஷன் பிளான் அப்படின்னா என்னன்னு நமக்கு தெரியணும் அதாவது இந்தியாவுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் அந்த டைமில் வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து இந்த மாதிரி கேபினட் மிஷன் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணாங்க அப்போ இருந்த வைஸ்ராய் யார்னா லார்ட் வேவல் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மே சிக்ஸ்டீன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஸோ இவங்க தான் வந்து இந்தியாவுக்கான கான்ஸ்டியூஷன் பாகிஸ்தானுக்கு ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் ஏன்னா ஒரு கண்ட்ரியை வந்து அவங்க விட்டுட்டு போக போகிறாங்க அங்கே ஏதாவது ஒரு அடிப்படை ஒன்று இருக்கணும் அதை உருவாக்கி தந்துட்டு போகலாம் அதுக்கான ஒரு ஃபண்டமெண்டல் அவங்க வந்து கொடுத்தாங்க நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் மோஸ்ட்லி நம்ம அடாப்ட் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா பிரிட்டன் கவர்மெண்ட்டில் இருந்தால் இருக்கும் அது ஆம்பிள் தான் நம்ம ஆல்ரெடி அதில் நிறைய விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் அதனால் அதை வந்து இன்னும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி நம்ம அதையே நிறைய விஷயம் எடுத்துக்கிட்டோம் இங்கே கேபினட் மிஷன் பிளான் படி எது வந்து கரெக்டானதை இல்லைன்னு கேட்குறாங்க அப்போ இங்கே மூணு ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டாக தான் இருக்க போது ஏ ஆப்ஷன் பாருங்கள் ப்ராவின்சஸ் அண்ட் ஆர் குரூப் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் வேர் அலாட்டட் சீட்ஸ் ப்ரொப்போஷ்னல் டு தர் ரெஸ்பெக்டிவ் பாப்புலேஷன் ரஃப்லி இந்த ரேஷியோ ஆஃப் ஒன் எஸ் டு ஒன் மில்லியன் ப்ராவின்சஸ்னா மாகாணங்கள் அண்ட் பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ்னா அல்லது மாநிலங்களின் குழு அந்தந்த மக்கள் தொகை விகிதாச்சாரத்தில் சுமார் ஒன்று இஸ் டு ஒன் மில்லியன் என்ற விகிதத்தில் இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டன அதாவது கான்ஸ்டியூஷன் என்றது ஃப்ரேம் பண்ணணும் அதுக்காக ஒரு குழு ஃபார்ம் பண்ணணும்ல ஸோ அந்த குழுவில் வர மெம்பர்ஸ் தான் வந்து எப்படி சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இவங்களோட ரேஷியோ பார்த்திங்கன்னா ஒன் மில்லியன் பாப்புலேஷனில் ஒருத்தவங்க அப்படின்னு தான் இவங்க சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து கரெக்டு தான் செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் த ப்ராவின்சஸ் வேர் டூ எலக்டட் டூ நைன்டி டூ மெம்பர்ஸ் வேர் த ப்ரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ் வேர் டூ சென்ட் ய மினிமம் ஆஃப் நைன்டி த்ரீ சீட்ஸ் அதான் ஓவரால் சீட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா டூ நைன்டி டூ ஃப்ரம் ப்ராவின்சஸஸ் அதாவது ப்ராவின்சஸ்னால் என்னென்னா நம்ம இப்போ ஃபாலோ பண்ணுறதுல ஸ்டேட்ஸ் அப்போ அதை வந்து ப்ராவின்சஸ்
in proportion to the respective population in the province. Here we are going to go to the province. So, the seats in the provinces are Hindus, Muslims and Sikhs are going to go to the Christians. Okay, question is what is wrong and what is wrong. So, C is confirmed. So, what is the deal? Let's see what is wrong. Members of each community in the Provincial Legislative Assembly elected the representatives by the method of proportional representation with a single transferable vote. Now, in the President election and the Rajya Sabha election, we will see this method. So, provinces are in the Manaraj. अदा मन्ना रहन्दा अंदर यार ता आंड गिटर पांगा अंगा दाम पातिंग ना ये प्री कुड़तर कांगा ना कम्युनिटी बेसलोस सीट वंदे उदिकिर कांगा इंगे वंदे पातिंग ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द वोटिंग मोला माय एडितर कांगा इंगे ऑप्शन सी दा रंग अदा नाला पातिंग ना क्रिश्चियन्स के बदला अर्थात् क्वेश्चन पारणगा, विच वन इस करेक्ट अबाउट अ कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आरासीला में इस सब इन कुटा में इस कुरिते ये द सरी आना दे। इधर ला फर्स्ट वन पारणगा, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेस इन कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, न्यू दिल्ली ऑन मंडे द Arasila Mipu Sabayin, Undra of the Kutam, Pududilin, Arasila Mipu Mandabatil, Ayr Dolati Napatiara, December one by the Tingal under Pandi render money alavil Nadanda there. Namakalan Theru in the Constant Assembly first meeting Pathina, nineteen forty six, December ninth, the start at so either Theria the Vishina, note Panikunga, New Delhi, Constitution Hall, Monday. Anda kini nada diri ke, but ini timing patingna 11 of the clock. Adalah 11 o'clock dah nada diri ke, but ini 12 o'clock kuri terkena nala. Ini first one wrong ada baru. Second one paringa. The title of the first debate was election of temporary chairman. Mudah vivada tin tali pe terkali ke tali berin terdal. Ini anda correcta. Ena apa anda temporary chairman anda sachi dana anda sinhar pare. Adik kapram patingna. Rajendra Prasad Vandir Paru இது எல்லாமே New Samachir Bookலதான் குடுத்திருக்காங்க Third one பாருங்க The Constant Assembly Debate Consist of 13 இந்த Constant Assembly Debate பாத்திருக்கும் 12 volumes நடந்திருக்கு First volume வந்து 9th December to 23rd December 1946 and 12th volume பாத்திருக்கும் 24th January 1950 இதுக்கு நடுவுல ஒரு volume கா dateதான் நம்ம புக்கல குடுத்திருக்காங்க अदला ये लाल वॉल्यूम में ना हम तेरे जिक नो आवश्यक है अना अंदर उर वॉल्यूम लाई इधाव तो मुख्य माना इधाव तो पेश इन ना आधा पति अंदर डेट ऐला ना हम तेरे जिक नो नेक्स्ट पारणगा the first meeting held on 24 1 1950 was the title of signing of the constitution इरिदी कुटम इरावती नांगे वंड्रे आय दलाई ते आयम बदे अंड्रे आरसी लामे पिल कईयों प First meeting ला election of temporary chairman अपडेन पेशर कांगा and last ला पातिंग of the constitution आरसे ला मेपिल कईयों पर मिर्डल अपडेन पेशर कांगा इधो वंदे twenty fourth one nineteen fifty दा but ना मॉर्जिनल ला एक्सेक्यूट पन्ना दे अदा दे अडाप्टेड वंदे twenty sixth नवंबर nineteen forty nine ये नडाई मुरे के वंदे दे पातिंग ना twenty sixth जनवरी nineteen fifty ना मगा क्वेश्चन है ना ना ये दे वंदे constitution आसमली पति correct दां केटर कांगा so, first and third are wrong, upper, second and fourth are correct. Description box, questions and answers, you can download the PDF and download the PDF. So, answer is correct. If we are wrong, that's correct answer. Now, let's see what is the first question. Which one of the following is incorrect about a parliamentary form of government? Which one of the following is incorrect about a parliamentary form of government? Pin Varuvan Vatrul, which is the first question of Arasanga Vadivathai Patri Thavaranadu. इंगे वंदे ओर पार्लिमेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया वंदे ओर पार्म ऑफ गवर्नमेंट आधा नमन याबो गोचिनो सो इंदे इधला ये दु वंदे इनकरेट के करांगे ये पारंगे पार्लिमेंट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड हेंस इट इस कॉल्ड द पार्लिमेंट्री सिस्टम अमेज़रगल कुरवीन सेल पटे पाराल मंडरम करती गिरदे ये नवे इधर पाराल मंडर अमेपे यंत्र अड़के पड़ी गिरदे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ना नमक तेरी हो अदाव दे इप्पर ओर सेंटर लेवल आप आतिंग है ना प्राइम मिनिस्टर ओं दा आँगल का हेड्डा आर पांगा ओर ओर डिपार्टमेंट्स ली आँगल आँगल को परिचित कुड़तर पांगा 
அவங்க வந்து பிரசிடெண்ட்டுக்கு வந்து அட்வைஸ் பண்ணலாம் ஒரு பாலிசி சம்மந்தமாக ஒரு பில் சம்மந்தமாக அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் பண்ணலாம் பட் அவங்க வந்து ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் கீழே கண்ட்ரோலில் தான் இருப்பாங்க பிரைம் மினிஸ்டர் அவங்க வேணாம்னு நினச்சாங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணலாம் அதனால் நம்ம பார்லிமெண்டில் உள்ள கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்க்கு சில கண்ட்ரோல் தான் உண்டு அதனால் இதை வந்து பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பி ஆப்ஷன் பாருங்கள் In a parliamentary system of government, the executive is responsible to the legislature and remains in power only when it enjoys the confidence of the majority legislators. One parliamentary arasanga amipil, that is the nirvagam, sattamantra thirikku porupanavar, matrum perunmanvai sattamantra uripinargalai nambikaigalai perumbodhu matrumai adhigaratthil irikkirar. So, executive na yaru na? சென்ட்ரல் லெவலில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிரசிடெண்ட் இவங்க எல்லாருமே வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் தான் இவங்க வந்து ஒரு சட்டத்துக்கு கட்டுப்பட்டு தான் இருக்கணும் இதுதான் நம்ம பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம் சொல்லுது ஆப்ஷன் சீல பாருங்கள் த ப்ரெசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ரிமைனிங் இன் ஆஃபீஸ் ஃபார் எ ஃபைவ் இயர் டியூரேஷன் இஸ் த ரியல் டைட்டிலர் ஆர் கான்ஸ்டியூஷனல் ஹெட் அண்ட் த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஹெட்டு இந்திய ஜனாதிபதி ஐந்தாண்டு காலத்திற்கு பதவியில் இருக்கிறார் உண்மையான பெயரிடப்பட்ட அல்லது அரசியலமைப்பு தலைவராகவும் நிர்வாக தலைவராகவும் இருக்கிறார் இங்கே நீங்கள் ஒரே ஒரு வேர்ட் மட்டும் பாருங்கள் இங்கே எல்லாமே கரெக்டு தான் பிரசிடெண்ட் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கணும் கான்ஸ்டியூஷனல் ஹெட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஹெட் டைட்டிலர் ஹெட் இது எல்லாமே கரெக்டு தான் பட் ஹீ இஸ் நாட் ஏ ரியல் ஹெட் ஹீ இஸ் எ நாமினல் ஹெட் அதாவது பெயர் அளவில் மட்டும்தான் அவர் அதனால் ஆப்ஷன் சி வந்து வராது ஸோ நமக்கு இன்கரெக்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க அதனால் சி ஆப்ஷன் தான் ராங் டீல என்ன இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் த ப்ரைம் மினிஸ்டர் இன் இந்தியா இஸ் த ரியல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அண்ட் ஹெட் ஆஃப் த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஹூ ஆர் கலெக்டிவ்லி ரெஸ்பான்சிபிள் டு த லோக்சபா இந்தியாவில் பிரதமர் மக்களவையில் கூட்டாக பொறுப்பேற்கும் அமைச்சர்கள் குழுவின் உண்மையான நிர்வாகி மற்றும் தலைவர் ஆவார் இதை தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒன்லேயும் பார்த்தோம் அதனால் ஆப்ஷன் டியும் கரெக்டு ஸோ உங்களுக்கு வந்து நடுவில் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டாக தோணினாலும் ஓரளவுக்கு அந்த ஃபுல் இதையும் ஒரு தடவை படித்து பார்த்துருங்க கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் நியூ சமச்சர் புக்கில் வந்து கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்த்துட்டோம் அதுக்கடுத்து நம்ம இந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக புக் பேக் கொஸ்டின் பார்த்துடலாம் அண்ட் தென் டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் அண்ட் எங்களோட டெஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்துடலாம் ஸோ இதுக்கான பிடிஎஃப் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒரு டாபிக் வந்து நம்ம இந்த அளவுக்கு கவர் பண்ணிட்டால் நம்ம கவலையே பட தேவலை எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலும் நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் எங்கள் வாட்ஸ்அப் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ